Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. आज के पौर्व में बांग्लादेशी औरतीचु बहिक के पीठा अता होचे नोक्षी पीठा, जा की ना बांग्लादेशी बेश किचु अंचोले खूबी जानु पियो, तो शे नोक्षी पीठा रेसिपी आपने दर्शाते किस होच करे शेयर करवो, आर शे शाते नोक्षी पीठा बेश किचु डिजाइन आपने दर्शाते शेयर करवो, आशा कोचे आमर आज के � तो चलो नुक्षी पिठा बनाने शुरू करा जाएगा। पहले में नुक्षी पिठा बनाते एक ही चाले राठा डो करा लाग बे। तो ए जो ना मैं एक ही पात्रे मधे एक कप पूरी माने पानी दी दिला। आरे खाने दीच्छी वन बाय फोर टीस्पून लवन। एको ना पे खा कोर्ची पानी चार मधे बालो का शप्पो जन्तो। आर जोखुनी इर तो एर पौरे शाते शाते ऐटा के निर्णय नीता होबे आशे शाते चुलाटा ऑफ कर देते होबे। आमी इटा मार्केटे जे केना टा पाव जाए शेटा यूज़ कोर्सी अबर आपने चले घरों तोरी करे नीता पारे। शेटा एक्चुअल शोहज़ रेसिपी एर आगे आमी वाच चैनले दिए थी। लिंक टनीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स थागबे � ठीक पाँच मिनट पर स्पैचुलर दिए भालो भावे आबारो एक टुनेरी नीता होगे इर परे जे जागर मधे अमी ए डोटा तोरी कोड बो शेखने अमी टा जहली नीचे आर ए शोमा चाले राटा काई टा किन्तु गरम आचे आर ए टा गरम था का अवस्था थे हाथ दी ए टा किटु मोथे नीता होगे जुदी ए गरम टा शोधजर बाहरे था के तो आपने जो दी इटा के भालो कोरे मोस्ट्रीन कोरे नाम होते हैं, ताहले किन्तु डिजाइन गुलो शुंदर हो बना, एक तो फाटा फाटा टाइप रह गया जावे, ताई खूब भालो कोरे इटा के एकदम मोथी नीत हो बे। तो जोखन मोस्ट्रीन कोरे मोथा हुए जावे, तो अखन आमे इटा के भाग कोरे नियाची, तो आमर एक कप दी इखने पास्टा आर आज के लिए पीठा गुलो बनाते हैं। आमी जाजा यूज़ करवो, शेगुल अपना दर किटू देखी रहे थे। शायदानों तो ग्राम बांग्ला है होती के खेजुरे काटा यूज़ करे थाके, तो आमर कच्चे जेही तोर खेजुरे काटा नहीं, तो आमी इखने एरकोम बोरो टेबी शुई यूज़ करछी, ऐसा रे एरकोम नॉज़ल्स गुलो यू ऐता दियो कुप शुंदर एवं इजीली डिजाइन करा जाए। आबार कॉलम बस साइन पे ने जे कैप गुलो आच्छे, शेगुलो अमी यूज़ करवो। आर यूज़ करवो होच्छे बीबीने धारणे कुकी काटर। ए कुकी काटर गुलो बीबीनो शेप दी ते खूब हेल्प करवे। आपना रे रुकुम राउंड हार्ड बाई स्टैंड जे शेप गुलो आच्छे, शेगुलो दियो तो केची दिए जस्ट ऐसे भावे कोड़े एक तो केची में तो कोड़े केटे केटे दिवो बट केटे आखे बारे फिल्ड दावा जावे ना माने हाफ कट्टे हो भी ऐसे भावे कोड़े कोट्टे हो भी कोक स्पाइडर जे कैन गुलो आचे शेगुलो थे के केटे निये आमी ऐटा के एकुम भी शेप कोड़े एक ता शेप कोड़े निये ची ऐटा दिए ओ किन्तु नुक्षी जे जागाटर मध्य आपने नोशी पिठा तोड़ी करवे अबोशे शे जागाटर मध्य भालो भाबे तेल मखिये नीते होवे एवं जे डोटर मध्य करवे एवं शे डोटर मध्य भालो भाबे तेल मखिये नीते होवे पर हम इटा के राउंड कोरे एक टू बेले निये ची आर ऐसे देखून इटा किन्तु एक टू मोटा टाइपेर होवे रुची टा आशा कुछ वीडियो � माझखानो एक ता गोलशिप दे दिलाम, एकों शुई दे एक पास थे कि उठिए आरेक पास ये रुक उचु करे दिच्छी। एक तू स्पेस रखे आबारो एक ही पास थे कि निये आबारो ये रुकों ये रुचि टा उठिए दिच्छी। आ इटा क्या मी इति पाता शेपे कोर्ची। तो 
তো পুরো রাউন্ড ভাবে পাতা শেপটা হয়ে আসলে একই ভাবে এর পিছনের দিকগুলো আমি আবার পাতা শেপ করে নিয়েছি তো প্রথম দিকের পাতাগুলো একটু ছোট থাকবে এবং আস্তে আস্তে পাতাগুলো বড় হয়ে আসবে এটাকে আমি একটা সূর্যমুখী ফুলে শেপ করা ট্রাই করেছি জানি না কেমন হয়েছে আপনারা কমেন্ট সেকশনে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন যে এটা কেমন হয়েছে আর এই সাইডে পাতা ডিজাইনও দিয়ে দিলাম আর এই চারোপাশে পাপড়িগুলো বোঝানোর জন্য এই সাইডগুলো কেটে নিলাম আর এর মাঝখানটা আমি একটু চার কোনা করে শেপ করে দিচ্ছি যাতে করে সূর্যমুখী শেপটা বোঝা যায় আর একটু রুটি নিয়ে রাউন্ডভাবে দুটা শেপ করে নিয়েছি আর এর মাঝখানটায় একটু অ্যাসের মতো করে ডিজাইন করে দিলাম আর এর দুই পাশে ডিয়ের মতো করে শেপ করে দিয়েছি এখন টুইজার বা শুন সেটা দিয়ে এর চারো পাশে আমি ভাবে করে একটু ডিজাইন করে দিয়েছি মনে রাখবেন এই টুইজার দিয়ে কিন্তু এই কাইটা একেবারে উঠিয়ে ফেলবেন না জাস্ট হালকা করে চেপে আবার ছেড়ে দেবেন ঠিক একইভাবে এর এস শেপটার মধ্যে করে নিলাম এবং সুই দিয়ে আস্তে আস্তে এক পাশ থেকে উঠিয়ে নিয়ে আরেক পাশে এটাকে উঁচু করে দিচ্ছি ডিজাইনের নিয়মগুলো অলমোস্ট সেমই জাস্ট আপনি যদি এটাকে ডান দিকে নিয়ে যান তো ডিজাইনটা একরকম দেখাবে আবার বা দিকে আনলে আরেক রকম দেখাবে এভাবে করে এই নকশি পিঠাগুলো তৈরি হয়ে থাকে আর এই মাঝখানটায় ঢেড় ঢেউ করে এর মাঝখানটা উঠিয়ে ফেললাম আর কালারিং পেনের যে ক্যাপ সেটা দিয়েও এর চারোপাশে আমি গোল গোল করে নিচ্ছি এই দেখুন কি সুন্দর লাগছে ডিজাইনটা জাস্ট এগুলো প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করে আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন আপনার হাতে তত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন তৈরি হবে আমি যে খুব ভালো ডিজাইন পারি বা ভালোভাবে যে পিঠাগুলো হয়েছে আমি সেটা বলবো না আমার থেকে আরও ভালো ডিজাইন অনেকে পারে তো আমি যা পারি সেটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করেছি আশা করছি যারা এই পিঠা বানাতে একেবারে নতুন তাদের একটু হলো উপকারে আসবে কোক বা পেপসি ক্যানগুলো যে আছে সেটা থেকে কেটে নিয়ে আমি এরকম ভি শেপ করে কেটে নিয়েছি আর এটা দিয়ে আমি পিঠা চারোপাশে কেটে নিব এতে করে নকশি পিঠা খুব সুন্দর ডিজাইন করা যায় তো সবগুলো পিঠা তৈরি হয়ে গেলে এখন আমি এগুলোকে ভেজে নিব এর জন্য একটি পাত্রের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে দিচ্ছি আর অবশ্যই এই পিঠাগুলো একেবারে ডুবো তেলে ভাজতে হবে 
আর এই তেলটা কিন্তু একেবারে বেশি গরম করা যাবে না হালকা যেন গরম থাকে তো হালকা গরম হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে একটি পিঠা ছেড়ে দিলাম আর এই পিঠাগুলো কম আছে আস্তে আস্তে করে ভেজে নিতে হবে চুলার আঁচ বাড়িয়ে এটা ভাজা যাবে না চুলার আঁচ বাড়ালে দেখা যাবে যে উপর দিকে বার্ন হয়ে গিয়েছে এবং ভিতরে কাঁচা থেকে গেছে তো এই পিঠাগুলো যদি আবার কাঁচা থাকে তাহলে কিন্তু এটা ভাজার পর কোনোভাবে আবার দাঁত দিয়ে আর এটাকে ভাঙতে পারবেন না তো অবশ্যই পিঠাগুলো ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে তো একটা পিঠা হয়ে আসলে এরপর আরেকটা পিঠা আমি সাইড দিয়ে দিয়ে দিলাম আর একটার উপরে আরেকটা এভাবে করে দিলে যেটা হয় যে পিঠাগুলো অনেক সময় ফুলে যায় ব্যাকা হয়ে যায় তো সেই জিনিসটা আর হয় না পিঠা উল্টানো পর আর কি দেখলাম যে ওই পিঠাটার মধ্যে একটু পিঙ্ক কালার লেগেছে এটা হলো আমি যে কুলার মধ্যে রেখেছিলাম পিঠাটা ছবি তোলার জন্য তো সেই কুলা থেকে আর কি কালারটা আসছে ইসকে আপনারা কিছু মনে করবেন না যদি আপনার পিঠাগুলো অনেক বেশি করে বানান এটা যদি অনেক দিন ধরে সংরক্ষণ করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে পিঠাগুলো যখন এরকম হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন এই পর্যায়গুলোকে নামিয়ে নিতে হবে এগুলো ভালোভাবে ঠান্ডা হয়ে আসলে একটি ইয়ার টাইট বক্সের মধ্যে আপনারা প্রায় এক থেকে দুই মাসের মতো রেখেও আপনারা সংরক্ষণ করতে পারবেন যখন আবার প্রয়োজন মনে হবে তখন আবার এগুলোকে তেলের মধ্যে একটু ভেজে নিয়ে তারপরে গুড়ের শিরার মধ্যে মাখিয়ে তারপরে খেতে পারবেন আর তখন টেস্টটা কোনো অংশে কম হবে না এখন যেরকম হবে এগুলো ভালোভাবে এর মধ্যে যখন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন এগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি একে একে আমি সবগুলো পিঠা এরকম ভেজে নিয়েছি আপনারা চাইলে পিঠাটা এভাবেও খেতে পারেন তবে এটা সবচেয়ে বেশি মজা যখন এটাকে গুড়ের শিরার মধ্যে একটু মাখিয়ে নেওয়া হয় তো আমি একটি পাত্রের মধ্যে হাফ কাপ পরিমাণে পানি দিয়েছি আর এখানে দিলাম ওয়ান বাই ফোর্থ কাপ পরিমাণে গুড় তো এই গুড়টা গলার পর এরপর অপেক্ষা করতে হবে এর মধ্যে একটা ঘন আঠালো ভাব হওয়া পর্যন্ত যখন এই গুড়ের পানিটা ঘন হয়ে এরকম আঠালো টাইপের হয়ে আসবে সেই সাথে হাতে নিয়ে যখন দেখবেন যে এটা এক তারের মতো হয়ে আসছে তো তখনই সেই মুহূর্তে চুলাটা অফ করে দিতে হবে চুলাটা অফ করার পর কিছুক্ষণ একটু ওয়েট করে তারপরে একে একে সেই পিঠাগুলো এই গুড়ের শিরার মধ্যে একটু মাখিয়ে নিচ্ছে মনে রাখবেন একেবারে গরম শিরার মধ্যে কিন্তু এই পিঠাগুলো দিতে যাবেন না আর পিঠাগুলো জাস্ট এক মিনিট এই শিরার মধ্যে রেখে তারপর এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছে ব্যাস তৈরি হয়ে গেল বিভিন্ন ডিজাইনে আমার নকশি পিঠা আমি যে পিঠার ডিজাইনে খুব যে একদম পাকা তা আমি বলবো না আমার থেকে আর অনেকে আছে খুব ভালো ভালো ডিজাইন পারে আমার কিছুটা একটু আর কি চেষ্টা কেমন হয়েছে কেমন লাগলো আপনাদের তাও কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং যারা এখন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন সো আসতে হলে বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Thank you.